Efendim e, dinleyicimiz diğer bir suali. Benim de diyor böyle tarikata mailim var. Hani girmek istiyorum falan. Varsa öyle bir tarikat haber versin. Ha, tarikata da altında faaliyet gösterenler var. Ama daha önceki o büyüklerin bildirdiği Fatih'in, Buhari Hazretleri'nin, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin, Mevlana Adı Bağdadi Hazretleri'nin, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bildirdiği şekildeki bir şey yok. Ha onların ismi kullanılıyor. Şah Nakşim, Fatih'in, Buhari Hazretleri'nin ismi kullanıyoruz. Biz Nahşi'yiz diyor. Birisi aynı şekilde diyor ki efendim biz işte Kadiri'yiz. Biz diyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin ismi kullanıyor. Mevlevi'yiz. Ama yaptıkları ortaya koydukları şeylere bir bakıyorsun ki ana. Allah Teala hidayet nasip etsin, Allah iş nasip etsin. Tabi bunları söyleyince de küplere biniyorlar. Bunları söyleyince de küplere biniyorlar. Sen nasıl söylersin? Sen tarikat düşmanı mısın? <gülüyor> tarikat düşmanı ne alakası var? Tar- e- yani o büyüklerin yolu ayrı, senin tarikat diye aynı şekilde ortaya koyduğun yol farklı. Sadece isim benzerliği var. Tarikat kelimesi itibariyle isim benzerliği var. Ama ortaya koyduğun yolla hiç alakası yok. Çünkü tarikattan, tasavvuftan maksat nedir? Bir, doğru bir itikat, ehl-i sünnet itikadını öğrenmek. İki, e, ilmihal bilgilerini öğrenmek, farzları yapmak, haramları öğrenip bunlardan sakınmak, farzları vacipleri vaktinde yapmak e, ve kazaya kalan e, oruç borcu, zekat borcu e, varsa bunları telafi etmek, kul borçlar varsa bunları telafi etmek ve ahlakını düzeltmek, nefsinin itminana kavuşması için, işte din büyüklerinin hayatlarını, kitaplarını okuyarak e, devam sürekli istiğfar okumak, e, o laf olsun diye değil e, ondan sonra e, kalbini tasfiye etmek yani dünya sevgisinden kalbini çıkarabilmesi için de o büyüklerin hayatını devamlı sürekli okuyarak Kur'an-ı Kerim okuyacak bu e, nefsin tezkiyesi kalbin tasfiyesi tabiri kullanılıyor bunları şey yapacak peki bunlar da var mı efendim biz yapıyoruz ne yapıyorsun hayatına bakıyorsun alışverişin İslamiyeti benzemiyor konuşman benzemiyor ahlakın benzemiyor düşüncen benzemiyor yaptıkların hiçbirisi benzemiyor ama sadece derneğe kaydolur gibi kaydoluyorsun. E ben falan yere kayıtlıyım. E, e ondan sonra ondan sonra bakıyorsun hani kitaplar ne kitabı okuyorsun falan bir bakıyorsun. E, hakla batılı ayırmak şöyle dursun. Hakla batılı karıştırmışlar tarikat adı altında. Mesela e, insan dostu düşmanı bilir. Çünkü imanın altı şartından önce iki şart bildirilmiş. Birisi gayba iman öbürü de upu filla buğdu filla. Allah için sevmek Allah için buğz etmek. Mesela bir tanesi böyle biz diyor işte tarikat mensubuyuz diye yayından sonra bir telefonlar dedim hangi isim de ver. Tabi yayında biz isim almıyoruz da yayının dışında söylüyor. E, böyle böyle falan. Ve ondan sonra baktım orada e, esas açmasının sebebi de mesela biz Seyit Kutup'u tenkit etmişiz. Nasıl tenkit edermişin? Dedim sen necisin? E, dedi, işte biz dedi şöyle bir tarikata mensubuz. Ya dedim Seyit Kutup tarikat düşmanı. Hatta bu adam sosyalisti. Türkiye'de bu İslam alimi diye takdim edildi. Adam üstadım Abduh diyor ki Abduh Mason. Mason'a üstadım diyor. Mısır'da ihtilal çıkardılar. O, o sosyalist Nasır'la beraber Nasıl dizginleri aldı bunların hepsini de sepette de attı. 50-60 bin Müslümandı. Kimisi içeri geldi, kimisi de aynı şekilde idam edildi. Bu da idam edilenlerden. Neymiş? Bu işte hakkı söylediği için, kula kul olmadığı için idam edilmiş. Ne yani alakası var? Pastayı paylaşamadıkları için idam edildi. Ya, komünist sistemde her zaman öyledir yani. Önce ihtilal kendi çocuklarını yer. Komünistler dizginleri el aldı. Bunları da kullanıp sepet havası ettiler. Bunlar da sepet havası ettiler. Ama Türkiye'de bunlar farklı lanse edildi. Bunların, bunların yüzünden de milyonlarca insan Müslüman orada. Mavi evet. Müslüman zarar gördü. Zarar gördü. <gülüyor> Ve şimdi adam diyor ki ben ehli tarikim. E Seyit Kutba laf ettirtirmem. İbn-i Temi'yi laf ettirtirmem. Bu ne perhiz bu ne laha tursu ya. Bu ne perhiz bu ne laha tursu. İmam-ı Rabbani <gülüyor> Kutsu Sosyalistleri buyuruyor ki değil böyle aynı şekilde ne bileyim ben komünistir, sosyalistir bilmem nedir falan aynı e, Hazreti Osman Radiyallahu Anh Hazretleri'ne bırak diyen bir adamdır bu Seyit Kutup. Kardeş de öyle, Muhammed Kutup da öyle. Geçtiğimizde hep bunların kitaplarını okuduğum için çok iyi biliyorum. Çok iyi tanıyorum. Hani bazıları diyor ki siz nereden biliyorsunuz? Ben, okuyordum ben İmam-ı Okul'dayken bu, bunun kitaplarını. İmam-ı Rabbani Kutsu Sosyalistleri buyuruyor ki bid'at sahibi birisini görsen Bid'at sahibi birisini görsen, köşenin ucunda aynı şekilde sokağın başında görsen yolunu değiştir buyuruyor. Yolunu değiştir buyuruyor. Eğer onlara böylelerine bir işin düştüyse, onların diyor aynı şekilde yüzünü görmemek için o işten vazgeç. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Nakşibir diye büyüklerinden bu. Sen ne diyorsun ya? Bir de Nakşibir diye geçiyorsun dedi. Sen ne diyorsun dedim ya? O zaman gittiğiniz yol yanlış. Yani toplandığınız yer, 
tarikat marikat değil işte böyle bir yer. Dolayısıyla böyle bir yer aynı şekilde. Ama efendim iyiler. Biz Türkiye'dekini aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen hemen de biliyoruz. Ne yaptıklarını ne koyduklarını nasıl bir kitap tavsiye ettiklerini neleri tavsiye ettiklerini onları da görüyoruz. Biz de Türkiye'de yaşıyoruz. Dünyadakileri de Dünyadakileri. Onlar da belli. Onların da aynı şekilde yayınlar ve yaptıkları aynı şekilde bize ulaşıyor. Zannediyor ki dinleyicilerimiz sizin diyor haberiniz yok biz biliyoruz. Ya biz İstanbul'dayız hepsi geliyor bize. Hepsi geliyor. Merkez çünkü burası. Dünyanın merkezi durumundadır. Dolayısıyla hepsi geliyor ve hepsini de tanıyoruz. Dolayısıyla bu zamanda eğer yapmak istiyorsan tam ünlü hasadiye bildiği kitabını oku. Oradakilerle amel et kafi.